tragedia sfiorata a Marettimo, gli alberi salvano il cimitero dell'isola dai massi caduti dalla montagna, mentre nel Campo Santo si stava tenendo la funzione per la commemorazione dei defunti. A due giorni dalla scodenza della proroga, da giovedì i comuni del lato Belice Ambiente e quello di Trapani non potranno più conferire i loro rifiuti nella discarica di Campobello. Dalla regione ancora non è arrivata alcuna comunicazione. Un disegno di legge sugli appalti pubblici lo ha presentato l'onorevole Mimmo Fazio, il DDL punta a superare l'impasse che si è venuto a creare dopo l'impugnativa del governo nazionale. Ti salvo io, giovedì nelle quinte classi delle scuole di Trapani partirà un progetto per fronteggiare le emergenze in caso di necessità con manovre rianimatorie e le tecniche di primo soccorso. E per lo sport reagire, il Trapani Calcio è tornato al lavoro per preparare la sfida contro lo Spezia. Il centrocampista Simone Basso è stato operato ieri sera a Villa Stewart. E poi nella seconda edizione del nostro TG parleremo del costruttore Valdericino che in un'accorata conferenza stampa sabato pomeriggio a Pisa si è sfogato contro le istituzioni dopo che il Tribunale del Riesame ha annullato il decreto di sequestro dello scorso 30 settembre relativo all'inchiesto della DDA Toscana. L'ex patron del Trapani Calcio non le ha mandate a dire nel mirino gli istituti di credito ma anche i professionisti dell'antimafia. Buongiorno e benvenuti in diretta alla prima edizione del nostro TG. Questi erano i nostri titoli e dopo la pubblicità torniamo sempre qui con tutte le notizie e gli approfondimenti. Prima che diventi un problema, fatevi visitare dal medico oculista. Anche a Trapani, in via Livio Bassi 60, con un piccolo ticket, uno specialista potrà effettuare un controllo accurato della tua vista. Da oggi, anche con l'OCT Topcom 3D 2000, tomografo a coerenza ottica. Prenota subito la tua visita oculistica. Telefona allo 0923 87 32 32. Tragedia sfiorata a Marettimo dove dei massi si sono staccati dal costone della montagna che sovrasta il cimitero dell'isola passando a poca distanza dal muro del Camposanto, provvidenziale la presenza degli alberi che ha deviato la caduta dei massi. Il rimboschimento di Pini d'Aleppo salva da sicura disgrazia. Una frana di consistente entità si è staccata ieri mattina dalla località Spirune durante la messa dei defunti al cimitero di Marettimo, proprio quando gran parte della popolazione si trovava a rendere omaggio ai propri cari defunti. Grossi massi si sono staccati a causa delle abbondanti piogge dei giorni scorsi finendo fra i pini della località forestale di Lanturanne. E proprio grazie agli alberi hanno perso di velocità. Qualche masso è però riuscito a raggiungere il mare a sud del cimitero a circa 100 metri dal muro di cinta. I pini d'Aleppo, rimboschimento di oltre 50 anni curato dalla forestale, hanno praticamente deviato e fermato la corsa di tanti altri massi diretti proprio sopra il Camposanto, in quel momento pieno di gente. E non sono mancati i momenti di panico, la paura è stata davvero tanta. E grazie alla pineta che sovrasta il cimitero è stata evitata la tragedia. La forestale, ha ricordato da Marettimo Vito Vaccaro, serve e per Marettimo è un vanto il lavoro svolto in questi 25 anni di attività. Bisogna continuare su questa strada di salvaguardia ambientale che salva le vite umane. È stata trovata morta nelle acque del porto di Pantelleria la donna scomparsa sabato scorso, Teresa Struppa, 55 anni, moglie di un medico ortopedico e madre di due figli. Il cadavere della donna era all'interno della Rand Rover Defender con cui si era allontanata da casa. L'allarme sulla scomparsa era stato lanciato dai familiari anche su Facebook. L'ultima volta la donna era stata vista nella cartolibreria Profumeria Maccotta in piazza Cavour intorno alle 20 di sabato sera. Il cadavere è stato ritrovato nel corso delle ricerche avviate dai caratteristici dalla Guardia Costiera e dai Vigili del Fuoco. Gli investigatori stanno cercando di capire se si è trattato di un suicidio o di un incidente. Pare comunque che la donna non avesse motivi per togliersi la vita. Durante la notte di Halloween tra sabato e domenica la polizia ha effettuato dei controlli nelle discoteche maggiormente frequentate del territorio. Tre persone sono state denunciate per la violazione delle prescrizioni sull'agibilità e la sicurezza dei locali, abuso di licenza di pubblico spettacolo e somministrazione di alcolici a minori di 16 anni. Ad altri due soggetti sono state contestate sanzioni amministrative per un importo complessivo di circa 10.000 euro. Giovedì scadrà la proroga a suo tempo concessa dalla Regione per il conferimento di diversi comuni nella discarica di Campobello di Mazzara ormai satura e dal momento non si conosce il sito dove molti comuni della provincia di Trapani dovranno portare i loro rifiuti. 
Giovedì prossimo scade la proroga concessa dalla Regione ad 11 comuni del Trapanese per il conferimento dei rifiuti solidi urbani nella discarica di Campobello di Mazzara, gestita da Bellice Ambiente. Ad oggi la società non ha ricevuto alcuna comunicazione. Al momento conferiscono in questo impianto il comune di Trapani e quelli del lato TP2, ovvero Petrosino, Mazzara, Castelvetrano, Campobello di Mazzara, Partanna, Salemi, Santa Ninfa, Poggio Reale, Vita, Gibellina e Salaparuta. Tra due giorni queste amministrazioni non potranno più portare i loro rifiuti nella discarica di Campobello. Si resta in attesa di disposizioni da parte della regione dove si va avanti a suon di proroghe spesso e volentieri fatte il giorno prima della scadenza. Una situazione di totale incertezza visto che manca anche un piano dei rifiuti andando avanti sempre con provvedimenti per tamponare le emergenze del momento che si susseguono continuamente per tutta la Sicilia. Una soluzione per evitare l'emergenza nell'Interland trapanese potrebbe arrivare proprio dalla discarica di Borranea del comune di Trapani, dove, dopo la chiusura dei mesi scorsi per il riempimento dell'impianto, in questi giorni sono stati ultimati i lavori alla nuova vasca. Per la riapertura dell'impianto si resta in attesa dell'ok ok della regione con l'approvazione degli atti del collaudo. La nuova vasca permetterebbe di dare alla sola città di Trapani un'autonomia di sette anni, garantendo quindi il conferimento dei rifiuti raccolti nel territorio del capoluogo oltre il 2020. Ma considerato il difficile momento e la mancanza di discariche nell'isola con buona probabilità, a Borrani arriveranno anche rifiuti provenienti da altri comuni, il che porterà all'inevitabile riempimento della vasca in poco tempo con la conseguenza che l'amministrazione comunale del capoluogo si ritroverà presto nuovamente bis a capo senza una propria discarica di riferimento appesa al cordone umbilicale della regione in attesa di disposizioni su dove e come conferire. Spesso con i mezzi della nettezza urbana costretti a fare centinaia di chilometri per portare rifiuti in discariche magari nell'altro lato della Sicilia come per Siculiana con notevoli aggravi sui costi per il carburante e nella discarica dell'Agrigentino conferiscono invece i comuni della SRR Trapani Nord l'ex Ato TP1 per intendersi di cui fanno parte tra gli altri Marsala e i territori dell'Agroricino. Tra l'altro la società d'ambito ha predisposto un progetto per realizzare una propria discarica proprio a fianco a quella di Borrania per cui il prossimo 9 novembre è prevista la convocazione della prima conferenza di servizi. Il deputato regionale Mimmo Fazio ha presentato un disegno di legge di modifica della normativa regionale sugli appalti pubblici per superare l'impasse determinata dall'impugnativa del Governo nazionale che ha ritenuto alcuni articoli della legge regionale numero 14 del 10 luglio 2015 in contrasto con la legislazione nazionale. Il piano degli interventi urgenti di protezione civile per i danni causati dall'ondata di maltempo che dal 16 febbraio al 10 aprile 2015 hanno interessato oltre alle province di Trapani anche quelle di Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Enna e Messina. Il finanziamento fa seguito alla presentazione di una scheda dettagliata predisposta dal vice sindaco delle Ega di Enzo Bevilacqua in collaborazione con il Dipartimento di Protezione Civile Provinciale in cui erano elencati i danni causati dalle mareggiate e i necessari interventi da attuare per riparare gli stessi. Nel dettaglio lo stanziamento di 250 mila euro è destinato al molo San Leonardo di Favignana e alla banchina dello Scalo Nuovo di Marettimo. L'intervento punta al ripristino della funzionalità delle banchine con interventi di riparazione del molo sottoflutto danneggiato e al ripristino funzionale della banchina a Marettimo, compresa la riparazione della torre Faro danneggiata sul molo Leonardo. L'ordinanza del capo del 30 maggio 2015 ed il vice sindaco Bevilacqua ha parlato di un finanziamento importante che per Favignana permetterà il ripristino e la riparazione della torre Faro mentre interventi più consistenti verranno effettuati al porto di Marettimo per il consolidamento della struttura danneggiata dalle mareggiate e per il ripristino di ormeggi e dei servizi portuali resi inagibili a causa del maltempo. Da tempo l'amministrazione comunale dell'Egadi chiede la messa in sicurezza del porto della più lontana dell'Egadi. Il sindaco Pagotto si è soffermato sul raggiungimento di un risultato atteso da anni e che si 
inserisce pienamente nell'ambito del lavoro che l'esecutivo dell'arcipelago sta portando avanti per tutti e tre i porti delle isole. Già nel mese di aprile a Levanzo, grazie a un finanziamento richiesto e ottenuto dall'assessorato regionale alle infrastrutture, sono stati avviati i lavori sotto la direzione del genio civile di Trapani per il rifacimento dello scalandrone. È morto stroncato da un male incurabile l'avvocato Enrico Vulpetti che fino alla fine ha combattuto la malattia che poi ieri pomeriggio lo ha sopraffatto dopo che negli ultimi mesi lo aveva reso molto debole. Enrico Vulpetti è stato molto attivo in politica vicino alle posizioni del defunto parlamentare valdericino Nino Croce in Forza Italia. Più volte è stato papabile fra i candidati sindaco del centrodestra e non solo. Negli ultimi anni a causa della malattia si era comprensibilmente defilato dalla sua passione. È stato anche presidente della Camera di Commercio di Trapani. I funerali si terranno oggi pomeriggio alla Basilica dell'Annunziata alla Madonna alle 15.30. Alla moglie e alla famiglia tutta va il sentito cordoglio del gruppo editoriale di Telesud ed in particolare del presidente Massimo Marino. E adesso pubblicità e poi ritorniamo sempre qui. Domani in occasione delle celebrazioni del 4 novembre, giornata delle unità nazionale e delle forze armate, alle 11.30 a Trapani al Palazzo Mutilati, l'Annig organizza un incontro sui temi del loro statuto e i valori del loro statuto. Aprirà i lavori il presidente provinciale Vito Francesco Parrinello, interverranno i dottori Antonino Miceli e Santo Vassallo. In occasione dell'incontro saranno esposti i modellini di aeromobili della Prima e della Seconda Guerra Mondiale. Invece come da tradizione la giornata delle forze armate si aprirà a Trapani alle 9.30 con la manifestazione in piazza Vittorio Veneto. L'Università 50 e più nell'ambito delle iniziative sociali propone a partire da oggi 5 appuntamenti per un corso di edizione condotto dalla professoressa Stefania Blandeburgo. Le lezioni si terranno nella saletta degli artisti e in via Fardella 301 ex ristorante meeting alle ore 17. E domenica con Jean Paul Barrò è un nostro amico conferenziere Sicilia Svelata su internet c'è un mondo su questa persona meravigliosa e ci porterà in giro per Trapani per farci conoscere la nostra Trapani antica noi secondo me non la conosciamo abbiamo avuto tante adesioni perché sarà una cosa bellissima e questa è la nostra università in questo modo come si partecipa, come ci si iscrive per questa passeggiata di domenica? E, eh, intanto bisogna essere iscritti alla 50 e più università e in ogni caso noi siamo a disposizione e, eh, in via Marino Torre dove abbiamo la sede ma ci vedremo sicuramente tutti quanti più o meno all'altezza di Palazzo Montilati chi vuole venire può venire per iscriversi anche in quel momento alla 50 e più e partecipare a questo percorso culturale gioioso che noi vogliamo fare come università Appuntamento quindi, Palazzo Mondonati a che ora? 9 e un quarto esatte, poi si parte alle 9 e mezza dalla Torre di Ligny con Jean Paul, questo conferenziere amico e ci porterà per tutta eh, Trapani, la Trapani antica sino alla pescheria, poi torneremo di nuovo diciamo, facendo le stradine che mh, sono adiacenti alla Marina sempre per spiegare le bellezze di questo nostro centro storico e poi ancora andremo eh, con le macchine invece alla Giudecca, questo posto che io fino a qualche anno fa non conoscevo questo, tutto il mondo che c'è lì e quindi si concluderà lì con poi la possibilità di un pranzo facoltativo è sempre possibilità perché eh, noi pensiamo che ci siano persone che sono sole e che hanno il piacere di condividere un momento eh, di questo genere peraltro Jean Paul si fermerà con noi e continuerà a raccontarci eh, delle cose durante il pranzo invece chi ha impegni o chi a meno disponibilità anche se la 50 e più contribuisce la quota è 5 euro e perché la 50 e più sta contribuendo proprio per questa passeggiata invece il pranzo è un pranzo fisso per chi vuole, vuole passare anche una domenica diversa in compagnia la solitudine è brutta Sabato a Santa Ninfa si è tenuto il convegno Strategie di sviluppo nella Valle del Beliccia e turismo, cultura e enogastronomia organizzato dalla rete museale naturale Belicina e nell'ambito del festival Sole d'autunno nel Belice 2015 promosso dal Gal Elimos. Il convegno ha evidenziato l'approccio integrato sul territorio belicino portato avanti negli ultimi anni dalla rete sui temi della valorizzazione del patrimonio culturale, della messa in rete dei musei, dei parchi archeologici, delle riserve naturali e della promozione 
promozione delle eccellenze enogastronomiche, oltre ad una riflessione attenta sullo Stato e sulle future strategie di sviluppo. Giovedì invece partirà il progetto Ti salvo io che coinvolge gli studenti delle classi quinte degli istituti superiori di Trapani. Dell'iniziativa ci ha parlato il formatore nazionale istruttori della Salvamento Agency Tony Alestra. Un progetto ideato dalla Salvamento Agency, personalmente lo curo io nel territorio trapanese. Ti salvo io è un progetto molto semplice che dà l'opportunità ai ragazzi delle quinte superiori e quindi abbiamo scelto insomma, quel solo target di effettuare delle manovre rianimatorie con l'utilizzo dei manichini e conoscere un defibrillatore semiautomatico, un apparecchietto, insomma uno strumento molto semplice che adesso viene inserito nel, come obbligo ehm, in tutti gli impianti sportivi. Ti salvo io, il progetto che si andrà a dividere eh, in due fasi, una fase insomma, teorico e l'altra fase pratica. La teoria parleremo insomma, della prevenzione dell'infarto, i danni cardiovascolari e le manovre poi per riprendere una persona in caso di arresto cardiaco quindi la conoscenza di questo defibrillatore avverrà proprio in questa fase e poi quest'anno e da diversi anni che porto avanti questo progetto comunque quest'anno verrà inserito e anche una parte eh, che curerà la pubblica assistenza e soccorso e quindi grazie a questa collaborazione eh, preziosa io direi eh, i ragazzi vedranno cosa fare e cosa non fare in caso di un incidente stradale e i danni che si vanno a verificare durante e dopo l'assunzione di droghe qualsiasi tipologia di droghe o di alcol quindi diciamo questa parte quindi vedrà bene la parte insomma, pratica di cosa fare e cosa non fare in attesa del, dell'ambulanza. Un progetto che abbiamo detto coinvolgerà diversi istituti superiori, si partirà giovedì con quale istituto? E allora giovedì partiamo con il liceo scientifico, quindi sia la parte centrale che con le succursali. E solo le quinte abbiamo detto, quindi solo le quinte superiori e poi prenderà pian piano nell'anno scolastico 2015-2016 tutti gli altri istituti superiori. Questo pomeriggio a partire dalle 15.30 a Villa Immacolatella si terrà la cerimonia inaugurale e la consegna della carta costitutiva dell'Interat Trapani Birgi Mozia. Si tratta del nuovo club del servizio, di servizio della Rotary costituito da giovani di età compresa tra i 12 e i 18 anni. Sarà presente all'incontro, oltre alla presidente del Rotary Birgi Mozia Vita Maltese, anche il governatore del distretto Italia Malta Francesco Milazzo che consegnerà personalmente la carta costitutiva. Tra l'altro da ieri fino all'8 novembre si celebra la settimana mondiale Interact e i cui club sono presenti in 109 paesi. E in onda dal 1 novembre sul canale 662 del Digitale Terrestre, il segnale televisivo dell'emittente cattolica Maria Vision. Oggi alle 20 in un'intervista di, di Sabina Baschi con il Vescovo di Trapani. Il segnale di Maria Vision è diffuso in 19 paesi del mondo e nasce in Messico nel 1993 grazie a un magnate messicano devoto alla Vergine di Guadalupe. In Italia ha sede a Loreto e da pochi giorni a Trapani con una sede di corrispondenza di cui è responsabile la dottoressa Sabrina Braschi. Il palinsesto prevede degli appuntamenti fissi tra cui la Santa Messa dalla Basilica di Loreto alle 7.30 e alle 16.30, l'adorazione eucaristica alle 8.30, 14.20, il Santo Rosario alle 7 e alle 18.30 e alle 15 la Coroncina della Misericordia. A Trapani è stata presentata nei giorni scorsi alla presenza del Vescovo Monsignor Pietro Maria Fragnelli nella Cappella della Madonna di Trapani, quasi a sancire l'unione fra la Madonna venerata in Sicilia e la Madonna di Guadalupe venerata in tutta l'America Latina. Adesso una clip sulla nuova iniziativa editoriale Maria Vision nel filmato, la mission dell'emittente cattolica e il palinsesto dei programmi. Il cuore della Vergine Maria batte, sempre più forte e sempre più in fretta, la Madonna ha fretta. Apriamo la nostra pagina sportiva con il calcio, doppia seduta di allenamento per il Trapani che è archiviata la sconfitta di Livorno e già al lavoro per il prossimo incontro sabato in casa contro lo Spezia. Igor Coronado ha commentato così la sconfitta di sabato. È un momento molto brutto per noi, cerchiamo di fare tutto per 
eh, riniziare a vincere le partite, fare bene, fare i punti, però in questo momento non riusciamo, Damo, stiamo dando al 100% in campo, però dobbiamo la lavorare meglio e vedere cosa dobbiamo fare. Sì, nel primo tempo secondo me siamo stati più forti di loro, eh, tenevamo più palla, giocavamo di più, però dopo che abbiamo preso il gol, se non mi sbaglio, gli ultimi 5 minuti del primo tempo, la testa è andata un po' giù, e stiamo ritornati per il secondo tempo e non siamo riusciti a fare il gol, pure loro sono molto, una squadra molto forte, e hanno fatto il secondo gol, e non dico che la partita era finita lì, però è tornata anche più difficile. Certo, il vento a favore ti aiuta. Però loro si hanno messo bene a difendere, per tirare in porta deve avere il spazio giusto, la maniera giusta. E noi siamo, abbiamo tirato forse tre, tre volte, se non mi ricordo. Bisogna tirare di più, però sempre quando c'è il spazio. Sì, noi abbiamo cercato di tenere la palla sul terra, però oggi è anche una giornata molto brutta, che il campo non è stato facile da giocare e anche il vento non ha aiutato tanto. Intanto ieri sera il centrocampista Simone Basso è stato sottoposto all'intervento per la lesione del legamento collaterale del ginocchio destro. Tra 20 giorni invece sarà eseguito quello per la ricostruzione del crociato anteriore. Simone è stato operato a Roma a Villa Stewart da professor Mariani. A lui le in bocca al lupo da tutta la redazione sportiva. E adesso passiamo al basket e riprendono oggi con una doppia seduta gli allenamenti della pallacanestro Trapani. La vittoria contro Siena ha dato fiducia alla squadra di Ducarello che dovrà affrontare Ferentino nella prossima di campionato. Ascoltiamo le parole del playmaker Claudio Tommasini. È una partita difficile dove loro hanno degli ottimi giocatori che hanno anche un'ottima attitudine e non mollano mai. E penso che per noi fosse importante riuscire a vincere dopo la sconfitta di, di Scafati. E abbiamo avuto secondo me una reazione di squadra e siamo molto contenti. Mi trovo molto bene ma penso che questo sia anche dovuto al fatto che i miei compagni sono sempre pronti a, a prendere un tiro, a darmi la palla quando ce n'è bisogno, quindi penso che ci sia un'ottima chimica. Beh, eh, penso che sia fondamentale in una trasferta difficile come quella di, di Ferentino non avere degli alti e bassi, penso che è una squadra esperta e che ti puniscono sicuramente appena tu hai un calo e dobbiamo cercare di arrivare punto a punto alla fine e poi cercare di strapparla Il punto sul calcio regionale con Fabio Tartamella e Salvatore Minaud allenatore del Cinque Torri Partiamo dal Marsala una sconfitta pesante per la classifica forse per il Morano eh, Marsala è una squadra, una squadra giovane una neopromossa quindi sicuramente paga lo scotto del noviziato, magari pure qualche assenza importante, e quindi trova, trova difficoltà, in, difficoltà. Un, in un campionato importante come la Serie D. Senti, invece in eccellenza c'è una classifica in vetta pienissima di trapanesi, in maniera direi anche sorprendente, datelo molto bene, 1-1 a, a San Cataldo e poi il Paceco che torna a successo 3-0 contro il Favara, la Folgore molto bene in casa 2-1, Alberto Amoroso sta facendo un grande lavoro e poi il Mazzara che ha vinto fuori casa era calmuto, eh, insomma tutto a compie vele. Sì, secondo me l'eccellenza stanno deludendo le squadre che inizialmente dovevano, diciamo, e lottare per, per, per il vertice della, della classifica diciamo, come Gela, Mussomeli lo stesso Alcamo cioè l'Alcamo che sta stesso, comunque sì, sì, ha grosse difficoltà anche ha cambiato allenatore però ora ha fatto la sconfitta questa, questa domenica e la sorpresa è sicuramente il Dattilo che sta, 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 sta diciamo ha fatto un punto su un campo difficilissimo eh, San Cataldo sì anche se la, la cronaca dice che forse la San Cataldo si è giocato meglio però uscire indenne da un campo difficile come San Cataldo già Poi magari la domenica segnale... prima il dattilo contro sì, l'Alcamo sì, 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 è un insomma, segnale importante per il campionato i campionati vanno così sì. Riviera dei Marmi è il ah, Barcellona ah, della promozione penso che, Riviera dei Marmi penso che vincerà il campionato con no con un distacco enorme rispetto a tutte le altre squadre. Anche questa domenica ha vinto per 2 a 1, ha sofferto un pochino questa, questa domenica. Il talento però... di Iovino ha fatto la differenza in fondo. Ah, Iovino non, non lo scorriamo sicuramente oggi, mm. in promozione penso che sia se non sprecato un di, di più. Mm. Cinque torri? Sicuramente un risultato per noi positivo, potevamo fare, potevamo fare di più, 
eh, però eh, ci accontentiamo anche del pareggio che non, 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 non cambia per niente i programmi nostri che sono quelli di fare un Senti, cambio. leggevo diverse assenze sì, moltissime assenze, infatti abbiamo il campionato ci impone di giocare con due junior, noi abbiamo giocato con tre dall'inizio e abbiamo finito con quattro juniors, quindi già questo dice, lo dice tutto. Mm. Adesso andiamo nello specifico a vedere i risultati grazie all'aiuto della regia. Cominciamo con l'ottava giornata di eccellenza al Camocus Palermo 1 a 2, Folgore Raffadali 2 a 1, Libertas 2010 Mazzara 1 a 2, Paceco Profavara 3 a 0, San Cataldese Dattilo 1 a 1. Il Dattilo ancora primo in classifica con 18 punti seguito dalla Folgore a 16, Mazzara 15, Paceco 14, Alcamo 10 e poi via via tutte le altre. Ancora per quanto riguarda le trapanesi passiamo in promozione dove si è giocata l'ottava giornata. Giornata Bolognetta Borgata 1 a 0, Casteldaccia Castellammare 2 a 1, Riviera Marmi Monreale 2 a 1 in classifica, Riviera Marmi a 22 punti, Castellammare a 13, ancora però ferma 0 punti la Borgata Terre 9. In prima categoria si è, giornata, la, si è giocata la sesta giornata di campionato, Balestrate Campobello 2 a 2, Giuliana 5 Torri 2 a 2, pareggiano 0 a 0, Libertas Marsala Cianciana, Strasati e Salemi invece pareggiano 1 a 1, Nuova Sportiva del Golfo, Real Unione 5 a 1, Sciacca Fulgatore 5 a 2. In classifica al terzo posto troviamo il 5 Torri con 13 punti, seguita dalla Fulgatore a 12, Salemi 11, Campobello 8, Libertas Marsala e Strasatti a 4. Chiude con 3 punti la Nuova Sportiva del Golfo e poi in seconda categoria si è giocata la quarta giornata di campionato, Altofonte Alcamà 2 a 1, Cinisi Carlatafimi 5 a 1, Gibellina Valderice 2 a 0, Juvenile a Gattopardo 1 a 1. In classifica Selinunte a 10 punti, Alcamà 7, Custonace 6, Carlatafimi 2 e Valderice Juvenile a 1 punto. Adesso chiudiamo con gli appuntamenti su Telesud, questa sera alle 20 alle 23 trasmetteremo il Talk and Tasting Show su Valderice realizzato all'Expo di Milano per GAC Torri e Tornare del litorale trapanese. Invece alle 21 e a mezzanotte trasmetteremo l'incontro di basket Pallacanesso Trapani Menziana Siena. Adesso pubblicità ma restate con noi perché torniamo sempre qui, sempre in diretta con la nostra seconda edizione del TG.